தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய வழியை குறைப்பதற்கு வேணால் அறுவை சிகிச்சை உதவி செய்கிறதை தவிர நிச்சயமாக வெரிகோஸ் வைனையோ வெரிகோஸ் அல்சரையோ குணப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்வது கிடையாது இப்போ நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெரிகோஸ் வைன் மற்றும் வெரிகோஸ் அல்சருக்குனே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் ஹிருத் கேர் ஸ்பெஷாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஹிருத் கேர்னா சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்ட இரத்த குழாய்களை உறுப்புகளை பலப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சிகிச்சை முறைன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டில் சில வகையான உடற்பயிற்சிகள் சில வகையான உணவு முறைகள் அதே போல் ஏன் வெரிகோஸ் வைன் ஏற்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கணும் முக்கியமாக நம்ம நின்று வேலை பார்ப்பதா உடல் எடையா அல்லது நம்ம எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு மாத்திரையுடைய பக்க விளைவா இல்லை தைராய்டு நோய் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய பாதிப்பாக அப்படின்னு பார்த்து அதையும் அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட் தெரப்பீஸ் அதன் பிறகு ஆயுர்வேத மருந்துகள் தேவைப்பட்டால் ரொம்ப கிரானிக் அல்சராக இருக்கும்போது அதற்கு தினசரி காயங்களை ஆற்றுகின்ற விரணரோபணம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பஞ்சகர்ம சிகிச்சை ஸோ இந்த ஐந்து விஷயங்களை முறைப்படி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது எவ்வளவு நாள்பட்ட வெரிகோஸ் வைனாக இருந்தாலும் மல்டிப்புள் ஏரியாவில் கால்கள்லையே ரெண்டு கால்கள்லேயும் விதவிதமான இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் அல்சர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் படிப்படியாக குறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போஸ் ஒரு சிலர் வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் அது கியூர் ஆகலைன்னா அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சார் ஆ பொதுவாக வந்து இப்போ ஒரு வெரிகோல் சல்சரோடு வரக்கூடிய ஒரு நூறு பேர் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னும் போது அதில் குறைந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேராவது ஏற்கனவே அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டு அதில் பெரிய பலன் இல்லை எனக்கு இன்னும் காயம் ஆறவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றது தான் நம்ம பார்க்க முடிகிறது அவர்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் பொதுவாக நம்ம மருத்துவமனையை பொறுத்தவரையிலும் ஒரே மாதிரி சிகிச்சை எல்லாருக்கும் வழங்கப்படுவது கிடையாது தனி நபருக்கான சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக பர்ஸ்னலைஸ்ட் ஆர் கஸ்டமைஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் பர்ஸ்னலைஸ்டுன்னு வரும்போது அவரோட வயசு என்ன எவ்வளவு நாளாக இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளுக்காக என்ன சிகிச்சை எடுத்திருக்காங்க இந்த பிரச்சனைகளுக்காக சிகிச்சை எடுத்த பிறகு அவர்களுக்கு ஏதாவது பக்க விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறதா அது வெரிகோஸ் அல்சர் எப்போ முதல் முறையாக ஃபார்ம் ஆச்சு அடிக்கடி ஹீலாகி திருப்பி திருப்பி அல்சர் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அல்சர் ஏற்படும் போதோ அல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளும் போதோ அவர்களுக்கு எந்த இரத்த குழாய்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விவரங்களும் பார்த்து அதன் பிறகு அவர்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் என்னங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா உணவு முறையும் உடற்பயிற்சியும் கொஞ்சம் டியூனப் பண்ண ஆரம்பித்தாலே உடலில் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் அதை விட முக்கியமாக விரணரோபண சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக நம்ம எல்லார் மனதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான எண்ணம் என்னென்னா ஒரு காயம் ஏற்பட்டதுன்னா உடனே வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சையோ அல்லது வந்து ஒரு மாடர்ன் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் தெரப்பி எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த காயம் ஆறும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது அப்படி கிடையவே கிடையாது ஆயுர்வேதத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸை விட வேகமாக வேலை செய்து உடலில் இருக்கக்கூடிய காயத்தை ஆற்றுவதற்கான நிறைய மருந்துகள் சிகிச்சைகள் இருக்கிறது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த விரணரோபண சிகிச்சைன்னு வரும்போது முதல்ல சில கஷாயங்களை கொண்டு காயங்களை முழுமையாக வாஷ் பண்ணணும் அதன் பிறகு அந்த காயத்தை முழுமையாக நன்றாக சுத்தம் செய்துவிட்டு அதன் பிறகு காயத்தை வேகமாக ஆற்றுகின்ற சில மருந்துகளை காயத்தின் மேல் தடவி கட்டு போடக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை இந்த தினசரி அப்படின்னு ஒரு மூன்று மாத காலம் செய்யும்போது படிப்படியாக அந்த வெரிகோஸ் அல்சர் ஏற்கனவே அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டு ஆறாமல் இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் அல்சர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் படிப்படியாக குறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும்
ஓகே வெரிகோஸ் வேணும் அண்ட் வெரிகோஸ் அல்சருக்கு நிச்சயம் வந்துட்டு அறுவை சிகிச்சை தேவையில் இயற்கையாகவே நம்ம குணப்படுத்தலாம் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து ஒன்றும் பல விஷயங்கள் பேசலாம் நம்ம கொஞ்சம் கட்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கோலாக இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க டிவி வாலியம் குறைச்சல் இல்லை உங்கள் பேர் என்ன தெரியுது <laughs> 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 தொலைக்காட்சிய பாருங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கொழுப்பு கட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கட்டிகள் நம்ம உடம்புல எந்த பகுதியில வேணா வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் அந்த கொழுப்பு கட்டிகள் நேரடியாக ஒரு வியாதியாக மாறுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதற்கு மிகப்பெரிய அளவில் வாய்ப்புகள் கிடையாது ஆனாலும் அந்த கொழுப்பு கட்டிகள் போகக்கூடிய இடங்களுக்கு பக்கத்தில் அல்லது அந்த கட்டிகளுக்கு கீழே நேரடியாக இரத்த குழாய்களோ அல்லது உடலுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நரம்புகளோ இருக்கும்போது அந்த கட்டிகள் பெரியதாகி ஆகி அழுத்தப்படும் போது மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு அந்த நரம்புகளில் ஏற்படுகின்ற அழுத்தம் கால்களில் வழியாகவோ அல்லது கரண்ட்டு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பெயினாகவோ சில நேரங்களில் எரிச்சலாகவோ மாறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கம்மா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் எடுத்துங்க இது ரெண்டத்தையும் நன்றாக கலந்து அந்த கட்டிகள் மேலே ஒரு பத்து போல் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வெந்நீர் வைத்து வாஷ் பண்ணுங்கள் ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று மாத காலம் இதை தொடர்ந்து செய்யுங்க அந்த கட்டிகள் குறையறத பார்க்க முடியும் உங்களால் முடியும்னா நான் கோயம்புத்தூர் ஒரு முறை வரும்போது ஒரு முறை நேரில் வந்து என்னை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அது கொழுப்பு கட்டி தானா அல்லது வேறு ஏதாவது கட்டிகளாங்கிறத நான் ஒரு முறை உங்களை ஃபிசிக்கலாக எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு அப்புறம் சொல்லித்தரேம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க சத்தியமூர்த்தி திருச்சியிலிருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பையன் மேடம் அவனுக்கு ஆறு வயசு ஆகுது ஓகே உங்களோட கேள்விகள் நீங்க கேட்கலாம் சார் டாக்டர் என்னைப்பில் தான் இருக்கார் ஆ சரிங்க பையன் வந்து ஆறு வயசு ஆகும் சார் அது மூணு வயசு இருக்கும்போது அவங்க சுண்ணத் மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிச்சு சுண்ணத் பண்ணிட்டு வந்தோம் சார் சரிங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நண்டா ரெண்டு வயசு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆறு மாதமே அவனுக்கே தெரியாமல் ட்ரோசரில் யூரின் போயிட்டே இருந்துச்சு சார் சுட்டு சுட்டு சுட்டா ஓகே நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு காமிச்சு இப்போ வேறு டாக்டர் தான் போகணும் குழந்தைங்க டாக்டர்கிட்ட அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்புறம் கல்ச்சர் கண்ட்ரோல் சொன்னாங்க அதுவும் பண்ணி பார்த்தாங்க சார் சரி எதுவுமே கிடையாது உங்க பையனுக்கு நார்மலா இருக்கு ஆனா நீங்க சுண்ணத் பண்ற டாக்டர் டிப்பு பாருங்க அது கிட்னில எதுவும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பாப்பாங்க அதுக்காக சரிங்க அது மாதிரி எதுவும் கிட்னில எதுவும் பாதிப்பு இருக்குங்களா சார் இல்ல ஆல்ரெடி சுண்ணத் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு இது சுடு தண்ணி ஊத்த முடியாது சார் சுடு தண்ணி ஊத்தினாவே சுள்ளு சுள்ளு வலிக்குது வலிக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க சார் சரிங்க துணி உரசுச்சுனாவே வலிக்குதுன்னு சொல்லுவான் சார் எரியுதுன்னு சொல்லுவான் சரி இப்ப அவனுக்கு ரொம்ப கிட்டத்தட்ட இப்ப ஒரு வீக்கா பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூரின் போகுது சார் பயமா இருக்குங்க சார் சரிங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க சரிங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி ஆண்குறியோட மேல்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தோலை நீக்குவதால் பக்க விளைவு ஏற்படுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அறிகுறிகள்லாம் பார்க்கும்போது குழந்தைக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சர்க்கரை நோய்ங்கிறது நாற்பது ஐம்பது வயதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம எல்லார் மனதிலும் இருக்கு இல்லையா ஆனால் அது மிக தவறான ஒரு கருத்து சர்க்கரை நோய்ங்கிறது பிறந்த குழந்தை முதல் தொண்ணூறு வயது வரை யாருக்கு வேணாலும் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுவும் அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி அடிக்கடி சொட்டு சொட்டாக சிறுநீர் கழிப்பது சில நேரங்களில் வந்து ஆண் குடியில் கடுமையான எரிச்சல் அல்லது வழி ஏற்படுவது அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை நிற்காமல் சிறுநீர் கழித்து கொண்டே இருப்பது இது எல்லாமே சர்க்கரை நோயுடைய அறிகுறியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு முறை மருத்துவரை சந்தித்து குழந்தைக்கு சர்க்கரை இருக்கிறதா அப்படிங்கிற பரிசோதனை செய்யுங்க ரெண்டாவது குழந்தைக்கு சிறுநீரகத்தில் கற்கள் இருக்கா அப்படிங்கிற பரிசோதனையும் நம்ம செய்து பார்த்துக்கணும் மூன்றாவது பிரச்சனை ரொம்ப ரேராக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் 
சில நேரங்களில் உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் சிறுநீர் சிறுநீரகத்தை பாதிக்கும் போது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது அந்த பிரச்சனை வெறும் ஆண்குறியில் மட்டும் இருக்காது உடம்பெல்லாம் ரொம்ப ஊதி போகிற மாதிரி முகமெல்லாம் ரொம்ப வீங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக அதை பார்க்கணும் நீங்கள் உடனடியாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை கூட்டிகிட்டு போய் குழந்தைக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதா அல்லது ப்ரோட்டீன் சொல்லக்கூடியத புரத சத்து சிறுநீரில் அதிகமாக வெளியேறி கொண்டு இருக்கிறதா அல்லது நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத ஒரு முறை பரிசோதனை செய்து பாருங்கள் பரிசோதனை செய்துட்டு மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணிக்கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ நான் செய்ய சொல்கிறேன் ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க வணக்கம்மா லைன்ல தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன நீங்க பேர் இளையராணிங்க எங்க இருந்து மா கூப்பிடுறீங்க நாங்க பெரம்பலூர்ல இருந்து பண்றோம் ஓகே இப்ப யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க குழந்தையா கேக்குறோம் ஓகே குழந்தையோட வயது என்னம்மா 2 வயசு நடந்துட்டு இருக்கு ஓகே உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் கௌதம் அவர்களே இனிப்பில் தான் இருக்கார் என்னங்க மேடம் வணக்கம் டாக்டர் இருக்கார்மா பேசலாம் தீர்வு சொல்லி தரமா நீங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் ஏற்படும் போது அதை ரெண்டு விதத்தில் பார்க்கணும் ஒன்று குழந்தைகளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நோயை உண்டாக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னங்கிறத பார்க்கணும் குழந்தைகளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் இது ரெண்டையும் பார்த்து தான் நம்ம முறையான ஒரு சிகிச்சை அளிக்கணும் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி அடிக்கடி சளி இருமல் ஏற்படும் போது நம்ம அதிகமாக பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது முறையான மருந்துகள் கொடுத்து முறையான உணவுகள் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப வேகமாக இந்த பிரச்சனைகள் குறையிறத நம்ம பார்க்கலாம் உங்கள் ஊரில் வந்து ஆயுர்வேத மருந்து கடைகள் இருக்குன்னா அங்கே ஆடாத்தொடை மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பு கிடைக்குதான்னு பாருங்கம்மா இல்லை ஆடாத்தொடை இலை கிடைச்சதுன்னா அதோட சாறு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த ஆடாத்தொடை மணப்பாகுன்னு கிடைச்சதுன்னா பத்து மில்லி அளவுக்கு எடுத்து காலை மதியம் இரவுன்னு ஒரு வேலைக்கு மூணு மில்லி அளவுக்கு அந்த குழந்தை கொடுங்க ஒரு வேலை ஆடாத்தொடை சாராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா மூன்று மில்லி அளவுக்கு சார் எடுத்து காலை மதியம் இரவு உணவுக்கு முன்பு கொடுங்க இதை கொடுத்தீங்கனாலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தையுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து சளி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறையிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களால் முடியும்னா சென்னை வரும்போதோ அல்லது பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனைக்கோ ஒரு முறை வந்து நேரில் சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஒன் கால் கேள்விகளை <laughs> ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா என் பையனுக்கு ஆறு வயசு ஆகுதுங்க சரி ஹலோ கேக்குதுங்களா சொல்லுங்கம்மா ஆறு வயசு ஆகுது டாக்டர் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கான் சரி அப்புறம் அந்த ஸ்கூல்னா கூட ஒரு அளவுக்கு ரெடி பண்ணிடுறான் ஆனா ரைட்டிங் ஒர்க் எல்லாம் சரியா பண்ண மாட்டான் ரொம்ப ஹைப்பரா இருக்கான் குழந்தைகள் வந்து அதிகமா எழுத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஆர்வம் இல்லாம இருக்காங்க அதே நேரம் அதிகமாக ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது குழந்தைகளுக்கு ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிசார்டர் இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம கொஞ்சம் பாத்துக்கணுமா ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் இந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கும்போது அவன் விளையாட்டு வயசில் இருக்கான் அல்லது விளையாட்டு குணம் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்ற கவனம் நம்ம செலுத்துகிறோமே தவிர அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒருவேளை இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் அதை குறைப்பதற்கான குணப்படுத்துறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பெரும்பாலும் எடுக்கிறது இல்லை பட் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும்போது பன்னெண்டு வயது பதிமூன்று வயது ஆகும்போது படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லையும் அறிவு சார்ந்த 
வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லேயும் மிகப்பெரிய ஒரு பலவீனமாக அது மாறி விடுறதை நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கம்மா நான் மாதத்திற்கு ஒரு முறை கோயம்புத்தூர் வருவேன் நீங்கள் மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நான் இன்றைக்கு கோயம்புத்தூர் வரேன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஒரு முறை பாப்பாவை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கிட்ட காட்ட முடியுமான்னு பாருங்கள் நான் பார்த்துட்டு அவர் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்காரா இல்லை அவருக்கு ஏதாவது மருத்துவ உதவிகள் தேவையா அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் அப்படி இல்லைனா சில உணவு முறைகள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன குட் மார்னிங் சொல்லுங்க மேம் உங்க பேர் என்ன மேம் என்னோட பேர் சுமதி நான் இங்க சென்னை மந்தவெளியில இருந்து கால் பண்றேங்க மேம் ஓகே இப்ப யார்காக மக்க எடுத்து வச்சுக்க போறீங்க இனிடகாவோ என்னோட மம்மி காவோ கேக்கணும் மேம் ஓகே மேம் உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் கௌதம் அவர்கள் இணைப்பில தான் இருக்காங்க எஸ் ஹலோ குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் மேம் いや டாக்டர் மைனம் சுமதி நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 2 இயர்ஸ் ஆகுது நான் லாஸ்ட் வீக் கர்ப்பப்பை லைக் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல எனக்கு நீர் கட்டிகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஈவா கியூர் அப்படிin சொல்லிட்டு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் அப்டு 6 मंथஸ்க்கு ஓகே சோ 25 டேஸ் அது சாப்பிட்டு வந்துட்டே இருக்கங்க பட் எனக்கு அது பார்த்தா அது என்ன எஃபி பண்ற இந்த பீரியட்ஸ் எனக்கு இப்போ லைக் நவ டாக்டர் கிட்ட சொல்லிருந்தாங்க 15 டேஸ் கண்டினியூஸா போகுது சொல்லிட்டு இந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கூட எனக்கு சேம் அதே ப்ராப்ளம் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் இந்த मंथ எனக்கு ஒரு 15 டேஸ் அப்டி கண்டினியூவா ப்ளீடிங் இருக்குது ரொம்ப இல்ல லைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமா 15 டேஸ் இருந்தது டாக்டர் சரிங்க மேம் இப்போ நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நான் திரும்ப டாக்டர் போய் கன்சல் பண்றதா இந்த டேப்லெட் கண்டினியூ பண்றதுங்களா எனக்கு தெரியல மேம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரமா செகண்ட் திங் என்னோட मम्मी க்கு வந்து ஹாஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்குங்க ஓகே உங்களுக்கு இப்போ நார்மலா அந்த இது மட்டும் தான் அந்த அஸ்திரின்து ஒரு ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அந்த நெபுலேஷன் மெஷின் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அத பண்ணுவோம் பட் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல உங்க அம்மாக்கு நான் ரெண்டு பேருக்கும் நான் சொல்லி தரமா ரெண்டு பேருக்கான தீர்வே நான் சொல்லி தரமா தொலைக்காட்சி பாருங்க ஷியூர் டாக்டர் थैंक यू மா முதல்ல வந்து இந்த கருமுட்டை பை நீர்க்கட்டிகள் இருக்கும்போதோ அல்லது வந்து சில நேரங்களில் இரண்டு மாதம் மூன்று மாதம் அதிகமாக மாத விளக்கு ஏற்படாமல் இருக்கும்போதோ மாத விளக்கு ஏற்படும் போது மிக அதிகமான உதிரப்போக்கு இருப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் சில நேரங்களில் கருப்பையுடைய பலம் குறைவாக இருக்கும்போது மாத விளக்கு நார்மலாக இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அதிகமான உதிரப்போக்கு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமா இதற்கு வந்து முறையான உணவு முறைகள் சில வகையான மனப்பயிற்சி மற்றும் உடற்பயிற்சி அது கூட சில மருந்துகள் தேவைம்மா உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னை நேரில் சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அல்லது மருத்துவமனையில் டாக்டர் ஷரண்யா இருப்பாங்க அவங்கள நேரில் சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுடைய தாயாரை பொறுத்தவரையிலும் ஆஸ்துமா நோய் அப்படின்னு வரும்போது அதற்கு நல்ல பிராணாயாமம் சம்பந்தப்பட்ட சில உடற்பயிற்சிகளும் மெடிடேஷன் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் சம்பந்தப்பட்ட சில மனப்பயிற்சிகளும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் வரும்போது அம்மாவையும் ஒரு முறை கூட்டிகிட்டு வாங்க உடற்பயிற்சிகள் உணவு முறையில் சில மாற்றங்களை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னாலே இந்த ஆஸ்மா நோயோட பாதிப்பு இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்மளால் இருக்க முடியுமா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க எச்சூர் கிராமம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் எச்சூர் கிராமம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இருக்குது <laughs> 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 வழி <laughs> அதிகமாக வேலை செய்யும் போதோ இல்ல எடை தூக்கும் போதோ முதுகு பகுதிகள்ல வழி வருது அப்படின்னு சொல்றது முதுகு தண்டுல அதிகமான அழுத்தம்னு சொல்லக்கூடிய டிஸ்க்ல ஒரு கம்ப்ரஷனை கொண்டு வருது அப்படின்னு அர்த்தம் 
இதற்கு முறையான உடற்பயிற்சிகள் எடுத்துக்கும் போது தான் இதிலேருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும் ஒருவேளை முறையான உடற்பயிற்சிகள் எடுக்கல முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கல அப்படின்னு விட்டோன்னா பின்னாடி அந்த முதுகுத்தண்டில் அழுத்தம் அதிகமாகி அது சவ்வு விலகல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக மாறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரொம்ப கவனம் உங்களுக்கு தேவை தற்காலிகமாக வலியை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைலம் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துங்க மகாராஜ தைலம் கொஞ்சம் வாங்கி வலி வரக்கூடிய இடங்களில் தடவிட்டு நல்லா வெந்நீர் வச்சு ஒத்தரம் கொடுக்க ஆரம்பிங்க வலிகளில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க கோடம்பாக்கத்தில் அதே போல் திருவள்ளூரில் ஐம்பத்தூரில் நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய கிளைகள் இருக்குது உங்களுக்கு எங்கே பக்கமும் ஒரு முறை நேரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான சில உடற்பயிற்சிகளையும் முதுகுத்தண்டை பலப்படுத்துவதற்கு தேவையான சில உணவு முறைகளையும் நான் சொல்லித்தர சொல்கிறேன் கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தினசரி குறைந்தது ஒரு முப்பது நிமிடம் உடற்பயிற்சிக்காக செலவு பண்ணுங்க இந்த பிரச்சனை வேகமாக குறைந்து விடுவதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கூப்பிடுறீங்க எங்கிருந்துமா கால் பண்றீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 உங்களை மக்கள் டிவில ஒரு த்ரீ மந்த்ஸா கால் பண்ணினே இருக்க உங்க லைன் கிடைக்கல சார் மக்கள் டிவில எல்லாத்தையும் பாக்குறேன் சார் எனக்கு வந்து ஒன்றரை வருஷமா முதுகு தண்டில பிரச்சனை சார் சரி அது வந்து ஜம்பு வந்து போர் பை விலகி வச்சிருக்கு சார் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பிரச்சனை குளிர்காலம் ஜாஸ்தி ஆனதும் எனக்கு வந்து நரம்பு தளர்ச்சி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு கழுத்தாண்ட திருப்பும் அந்த வழி எல்லாம் வழி வந்துருச்சு சார் சரிங்கம்மா எனக்கு <laughs> 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 உடம்பு <laughs> 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 உடற்பயிற்சிகள்ிகிச்சைகளை இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்காலை ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இந்த முதுகுத்தண்டு பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறையிறத பார்க்க முடியும் வலிகளுடைய அளவு வேகமாக குறையிறத பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஆம்பூர்லேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்கம்மா நாளை முழு நாளுமே நான் வந்து ஒசூரில் இருக்கக்கூடிய ஆவலப்பள்ளி ஹட்கோன்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் தான் இருப்பேன் உங்களால் முடியும்னா எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு என்ன ஒசூரில் வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்கம்மா இன்னும் பல விஷயங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்ன நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாலாம் இணைப்பு தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ 
ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நல்லடி சொல்லிட்டு வெரிகோஸ் வேன் அண்ட் வெரிகோஸ் அல்சர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதை சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளும் இன்றைக்கி நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த வெரிகோஸ் வெயின் அண்ட் வெரிகோஸ் அல்சர் இருக்கும்போது பல பேஷன்ஸ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எனக்கு கால்களில் வழி இருக்கிறதுனால நான் வாக்கிங் போகிறது கிடையாது எந்த விதமான உடல் பயிற்சியும் பண்ணுறதில்லைன்னு சொன்னாங்க ஸோ தாண்டி அது எந்த அளவுக்கு அவசியமான விஷயமா இருக்கு உடல் பயிற்சி அதே போல் உணவு கட்டுப்பாடுகள் அவங்க என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் பொதுவாக வெரிகோஸ் வைன் அப்படின்னு இருக்கும்போது உடற்பயிற்சிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லலாம் எல்லாருமே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வெரிகோஸ் வைன் இருக்கும்போது நான் நடைப்பயிற்சி பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு தவறு நடைப்பயிற்சி தாராளமாக செய்யலாம் ஆனால் வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கிறதோ ரொம்ப நேரம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக நிற்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இது முதல் விஷயம் இரண்டாவது நம்ம ஸ்ரீவர்ம ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளையில் வெறும் உடற்பயிற்சிகளுக்கான சிறப்பு மையமாக அதை வச்சுருக்கோம் இலவச உடற்பயிற்சிக்கான சிறப்பு மையம் அப்படின்னு அதை சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் வெயின் மட்டுமல்ல சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் புற்றுநோய் வராமல் இருப்பதற்கு உடல் எடை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கான இலவசமான மனப்பயிற்சி மற்றும் உடற்பயிற்சிகளை சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் வைனுக்கான சிறப்பான உடற்பயிற்சிகளை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க உட்காந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு பத்து நிமிஷம் பயிற்சி படுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு பத்து நிமிஷம் பயிற்சி இளம் வயது உள்ளவர்களாக இருந்தாங்கன்னா நின்றுட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு முப்பது நிமிஷம் பயிற்சின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை செய்ய ஆரம்பித்தாலே வெரிகோஸ் வைனில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் வெரிகோஸ் அல்சர் இருக்கவங்க நிச்சயமாக நடைப்பயிற்சி பண்ணக்கூடாது ஆனால் வெரிகோஸ் அல்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய சில வகையான உட்கார்ந்து படுத்து செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் இருக்குது அதை தாராளமாக அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் உணவு முறைகள் அப்படின்னு வரும்போது நிச்சயமாக உணவு முறை அப்படிங்கிறது தனி நபருக்கான உணவு முறை மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து ஜென்ரலைஸ்டு ஃபுட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன்னா வெரிகோஸ் அல்சர்னு வரும்போது நூற்றில் முப்பத்தைந்து பேர் வந்து ரத்த அழுத்தத்தால் சேர்ந்து வரதை பார்க்குறோம் இல்லைனா நூற்றில் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒன்பது பேர் சர்க்கரை நோயோடு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் நூற்றில் பதினேழு பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையினால் வெரிகோஸ் பெயின் ஏற்பட்டு அதனால் வெரிகோஸ் அல்சர் ஏற்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வெரிகோஸ் பெயின் வெரிகோஸ் அல்சர் அப்படின்னு வரும்போது சிகிச்சை அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க தனி நபருக்குள்ள சிகிச்சை தானே தவிர ஜென்ரலைஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது ஸோ உணவு முறைகளும் உடற்பயிற்சிகளும் ரெண்டுமே வந்து இந்த வெரிகோஸ் வெயினாக இருந்தாலும் சரி வெரிகோஸ் அல்சராக இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக குணப்படுத்துவதற்கு ரெண்டு முக்கியமான சிகிச்சை காரணிகள் நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஃபைன் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டிலிருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே உங்க பெயர்மா திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டிலிருந்து பேசுகிறோம் நாற்பத்தி ஆறு முத்துலட்சுமி எனக்கு நேரம் கிடையாது நான் சின்னதா ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கேன் அதனால என் நேரமும் வேலை வீட்டில இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் உடம்பு குறைக்கணும் இடுப்பு வழி தாங்கவே முடியல பெல்ட் தான் என் நேரமும் போட்டுக்கிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணது வந்து இடுப்புல பெல்ட் தான் போட்டிருக்கேன் சரி அது போடலன்னா வலிக்குது இடுப்பு பெல்ட் போட்டுக்கிட்டே வேலை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு சரி ஆனா மூணு வேலை ஒழுங்கா நேரத்துக்கு சாப்பிடுறீங்களா காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுறீங்களா அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடுறோம் சார் வெரி குட்மா கவலைப்படாதீங்க இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க நான் சொல்றேம்மா கவலைப்படாதீங்க தொலைக்காட்சி சரிங்கம்மா நான் அனுப்ப சொல்றேம்மா நன்றிம்மா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த கருப்பை எடுத்து விடக்கூடிய ஸ்ட்ரக்டமின்னு சொல்லக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு உடலில் சேருகின்ற எலும்புகளுடைய சேர்க்கையுடைய விகிதம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுறத பார்க்குறோம் அதனால தான் கர்ப்பப்பை அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முதுகுத்தன்னுடைய பலம் குறையிறதும் மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் அதிகமாகி மூட்டு வலி இடுப்பு வலி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதை பார்க்குறோம் அதே போல் 
நிறைய பெண்களுக்கு ஹார்மோன் அளவில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களின் காரணமாக அவங்களுடைய உடல் எடையும் மாற்றப்படுவதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இந்த விஷயத்தை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நல்ல உணவில் ஒரு மாற்றமும் அதே போல் ஒரு அரை மணி நேரமாவது உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும் நேரம் இல்லை என்னால் செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்கிறது கூடியது ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடாது காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது வழிகள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நிச்சயமாக நமக்கு பெற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு உதவி செய்யுமா இன்றைக்கி நிறைய பெண்கள் எதிர்பார்ப்பது நான் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டேன்னா நான் வழி இல்லாமல் இருக்க முடியுமான் தான் பார்க்குறாங்களே தவிர ஒரு பதினைந்து நிமிடம் முப்பது நிமிடம் எடுத்து நம்ம உடம்புக்காக நம்ம அதை செய்து உடற்பயிற்சி செய்து மாத்திரைகள் இல்லாத ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை இருக்க முடியுமா அதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோமான்றா அதை செய்கிறதுக்கு யாரும் விரும்புறதில்லை சரி நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கம்மா மருத்துவமனையை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் நாகராணி அல்லது டாக்டர் பிரசில்லா கிட்டே பேசுங்க உங்களுக்கென்று ஒரு உணவு முறை பட்டியல் ஒரு டயட் சார்ட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்ப சொல்கிறேன் உங்கள் கிட்டே பேசின பிறகு அந்த மாதிரி கரெக்டாக உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களுடைய எடையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்கலாம் அதே நேரம் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்டான முறையான உணவுகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுடைய எலும்புகள்லேயும் நல்ல பலம் கிடைப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் வழிகளை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைலம் நல்ல மருந்து உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய மருந்து கடைகள்லேயே கிடைக்கும் மகாராஜ தைலம் வாங்கி நல்லா முதுகு பகுதிகளில் மூட்டு பகுதிகளில் வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தடவிட்டு வெந்நீர் வைத்து குளிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்கள் கணவருடைய கண்டிஷன் என்னங்கிறது நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணுமா அதன் பிறகு தான் உங்களுக்கு மருந்துகள் என்ன தேவைன்னு நான் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் டாக்டர் நாகராணி அல்லது டாக்டர் பிரிசில்லா கிட்ட மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது முடிஞ்சால் அவரோட காலை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிடுங்கம்மா அது உண்மையிலேயே பாத வெடிப்பு தானா அல்லது தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா அல்லது வெரிகோஸ் வயனால் ஏற்படுகின்ற வெடிப்பாங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அதன் பிறகு அவருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்கிறேம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் நிப்பா பேகம் फ्रॉम புதுக்கோட்டை ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அப்பாக்கு மேம் ஓகே உங்க அப்பாவோட வயது என்னமா 50 ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்கார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா அப்பாக்கு வந்து கிட்னில ஸ்டோன் இருக்கு சரி ஹாஸ்பிடல்ல காமிச்சாங்க டாக்டர் 11 ml இருக்குன்னு ஸ்கேன்ல சொன்னாங்க ம் அதுக்கு வந்து ஆபரேஷன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க டாக்டர் வெளியில வந்து நாட்டு மருந்து சாப்பிட்டா நீ ஸ்டோன் வந்து கரைஞ்சிரும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால நாட்டு மருந்து இப்ப எடுத்துட்டு இருக்காங்க த்ரீ வீக்ஸ் சாப்பிட்டா கரைஞ்சிரும் சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் சரி சில பேர் சொல்றாங்க நாட்டு மருந்து சாப்பிடறனால கிட்னில ஃபால்ட் வரும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது வந்தாலும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அதான் இப்ப என்ன சார் பண்றது ஆபரேஷன் பண்ணலாமா இல்ல நாட்டு மருந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நான் சொல்றேன்மா கவலைப்படாதீங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக சிறுநீரக கற்கள் அப்படின்னு ஏற்படும் போது வெறும் மருந்துகளை மட்டும் சாப்பிடுவது உதவி செய்யாதுமா உணவு முறைகளில் நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வந்து அது கூட மருந்துகளை சாப்பிடும் போது மட்டும்தான் உதவி செய்யும் பொதுவாக ஆயுர்வேத முறையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நிறைய கிட்னி ஸ்டோனை குறைப்பதற்கான மருந்துகள் இருக்கிறத பார்க்குறோம் இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு மாடர்ன் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் கூட உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தோட பெயர் சிஸ்டோன் சொல்லுவாங்க அது கூட ஒரு ஆயுர்வேத மருந்து தான் ஸோ ஆயுர்வேத மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது உடலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாது அதே நேரத்தில் சிறுநீர கற்களும் குறையிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுமா உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா அப்பா ஒரு முறை கூட்டிகிட்டு அவரோட மருத்துவ அறிக்கைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு சென்னை வந்து என்னையோ அல்லது பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனைக்கு சென்று டாக்டர் மாலத்தி அல்லது டாக்டர் ஜெயகாந்தனை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி சில உணவு முறைகளையும் சில லைஃப் ஸ்டைல் சொல்லக்கூடிய வாழ்வியல் முறைகளையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இந்த கிட்னி ஸ்டோன் குறையிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆயுர்வேத மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது எந்த பாதிப்பும் உடலுக்கு ஏற்படாது அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இன்றைக்கு மாடர்ன் மெடிசனில் கொடுக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட லிவர் சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகளே ஆயுர்வேத மருந்துகள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதனால் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்கம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் 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 சிஸ்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஜெயபாண்டியன் நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு எனக்கு வயசு வந்து 62 வயசு 
தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாக அறுபத்தி ரெண்டு வயதுன்னு சொல்லும்போது சிறுநீர் வேகமாக வெளியில் போகாமல் ரொம்ப குறைவான வேகத்தோடு போகுது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த இடத்துல ப்ராஸ்டேட் என்லாஜ்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ப்ராஸ்டேட் என்லாஜ்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது சிறுநீருக்கு பைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பு வீங்கும்போது சிறுநீர் பையிலிருந்து சிறுநீர் வெளியேறக்கூடிய அளவு அல்லது வேகம் குறைய ஆரம்பிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதை குறைப்பதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாவிலிங்க மரப்பட்டை அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அந்த மரப்பட்டையுடைய சூரணத்தை எடுத்துங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு இருபது கிராம் போட்டு கொதிக்க வைத்து முந்நூறு மில்லியாக குறைங்க அதை வடிகட்டி மூன்று வேலை உணவுக்கு முன்பும் சாப்பிட ஆரம்பிங்க இந்த சிறுநீர் கழிக்கப்பதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை படிப்படியாக குறையும் மாவிலிங்க மரப்பட்டைன்னு அதுக்கு பேர் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது சனிக்கிழமை நான் மதுரை வருவேன் மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு என்றைக்கு நான் மதுரை வரேன்னு கேட்டுங்க கேட்டுட்டு ஒரு முறை என்னை நேரில் வந்து சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க நான் உங்களை பார்த்துட்டு அதன் பிறகு உங்களுக்கு என்ன மருந்துகள் உணவு முறைகள் தேவைங்கிறத டீட்டெயிலாக நான் சொல்லித்தரேன் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க அண்ணாதுரைங்களா திருப்பூர்லேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கெட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக மேடம் ஓகே உங்களோட வயது என்ன சார் நீங்க <laughs> 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 ஏற்படும் போது உடற்பயிற்சி செய்வது அப்படிங்கறது ஒரு முறையான சிகிச்சை தான் சந்தேகமே இல்ல ஆனா அது கூட முதுகுத்தண்டை பலப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகளை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்றதும் தேவைப்பட்டால் முதுகு தண்டிலிருந்து வரக்கூடிய நரம்புகளை பலப்படுத்துவதற்கு தேவையான சில ஆயுர்வேத மருந்துகளையும் எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தற்காலிகமாக வலி குறையறதுக்கு மகாராஜ தைலம் உங்கள் ஊர்லேயே கிடைக்கும் அதை வாங்கிக்கோங்க வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தடவிட்டு நல்லா வெந்நீர் வச்சு ஒத்தரம் கொடுக்க ஆரம்பிங்க அடுத்த மாதம் நான் எப்போ கோயம்புத்தூர் வரேன்னு கேட்டுட்டு ஒரு முறை என்னை நேரில் சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க ஏற்கனவே நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிசியோதெரப்பி சம்பந்தப்பட்ட உடற்பயிற்சிகளை மீண்டும் செய்ய ஆரம்பிங்க வாழ்வியல் முறையிலையும் சில மாற்றங்கள் தேவைப்படலாம் அது என்னங்கிறத நான் உங்களை சந்திக்கும் போது உங்ககிட்ட பேசின பிறகு உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா எங்கிருந்துமா கூப்பிடுறீங்க மதுரையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக என் பொண்ணுக்காகவும் கேட்கணுங்க ஓகே உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்கார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா நான் <laughs> 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 பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி ரத்தம் வருது அப்படின்னும் போது முறையான ஒரு மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுமா மூக்கிலிருந்து தான் அந்த ரத்தம் வருதா இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய தசைகளுடைய பிரச்சினால் அந்த ரத்தம் வருதா இல்லை சைனஸ் கிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையினால் வருதா அப்படிங்கிறத பிரித்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதனால் முறையான ஒரு மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துங்க 
உங்களுடைய உடல் எடை குறைப்பதற்கு நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் நாகராணி அல்லது டாக்டர் பிரசில்லா கிட்ட பேசுங்கம்மா உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு டயட் சார்ட் அனுப்ப சொல்கிறேன் முறையாக அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்களும் பண்ணுங்கள் உடம்பில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதும் எடை வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லக்கூடாது வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அந்த அந்த உணவு முறை உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் உதவி செய்யும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் உங்களோட தலைமை மருத்துவமனை வந்துட்டு கொடும்பாக்கத்தில் இருக்குதுன்னு பல பேருக்கு தெரியும் அதை தாண்டி சென்னை தவிர மற்ற இடங்களில் உள்ளவங்க உங்களை எப்போலாம் மீட் பண்ணலாம் டாக்டர் இப்போ இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரையிலும் நாளை சனிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை ஏழு மணி வரை ஒசூரில் ஆவலப்பள்ளி ஹட்கோன்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் அதே போல் பெங்களூரில் அல்சூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள் மடம் அந்த கேம்பஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது நாளைய மறுநாள் அன்றைக்கு என்ன காலையில் ஏழு மணியிலிருந்து மாலை ஒன்பது மணி வரை என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் யோகா மற்றும் உணவு முறைகளுக்கான விசேஷ சிறப்பு இலவச மருத்துவ முகாம்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய ஒரு கிளை மனப்பாக்கத்தில் இருக்குது அந்த இடத்துல நடக்குது அங்கே தினசரி டாக்டர் ஜெயரூபா அவர்களை காலை பத்து மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை நேரில் சந்திக்கலாம் இந்த இடம் மருந்துகள் கொடுப்பதற்கான இடம் கிடையாது ஆனால் இலவசமாக யோக பயிற்சி இலவசமாக தியான பயிற்சி அதே போல் இலவசமான டயட் சம்மந்தப்பட்ட உணவு முறை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துவதற்கான ஒரு மருத்துவமனை அது அங்கே யார் வேண்டுமானாலும் திங்கள்லிருந்து வெள்ளி வரை நேரில் சந்தித்து டாக்டர் ஜெயரூபாவை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க டாக்டர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சார் நான் சதீஷ் குமார் செங்கல்பட்டில இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்ப யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட அம்மாவுக்காக கேட்கணும் ஓகே உங்க அம்மாவோட வயசு என்ன சார் 72 ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்கார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சதீஷ் சார் சொல்லுங்க சார் एक्चुअली அம்மாக்கு என்னன்னா இந்த கால் ஃபுல்லா பின்னாடி அந்த சதை இருக்கு இல்லீங்களா ஆமா அது ஃபுல்லா கொடைது கொடைதுன்றாங்க சரி வந்து பாத வந்து கீழ வைக்கும் இல்ல இருக்குன்னு இருக்க அதாவது மறுத்து போற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது அப்படினா சரி அம்மாக்கு சர்க்கரை நோய் ஏதாவது இருக்குங்களா இல்ல சார் அது மாதிரி அந்த கம்ப்ளைன்ட் இல்ல சரி இது சம்பந்தமா ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணோம் ம் அதல பார்த்தோம்னா வந்து ஏதோ டிஸ்க் வந்து கோலாப்ஸ் அதாவது விலகி இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி வலியும் சரிங்க அம்மாக்கு கால்கள்ல வீக்கங்கள் ஏதாவது இருக்குங்களா வீக்கம் மாதிரி ஒண்ணு இல்ல சார் அது மாதிரி எதுவும் இல்லங்க சார் சரி கவலைப்பட வேண்டாம் இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லி தரேன் தொலைக்காட்சி பாருங்க தேங்க்யூ பொது முதுகு தண்டுல அதிகமான பாதிப்புகள் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கால்கள்ல குறிப்பாக அந்த காஃப் மசில்னு சொல்லக்கூடிய இடங்கள்ல வேதனைகளோ தரையில் கால் வைக்கும்போது கால் தரையில் படாமல் இருப்பது போல ஒரு சூழலும் ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இதற்கு முறையா நம்ம ஒரு தீர்வு கவனம் எடுத்து பண்ணணும் ரெண்டாவது அந்த ஒன்றுக்கு போகிற இடம் ஆசனவாய் இதெல்லாம் வீங்கின மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சிறுநீரகம் ஒழுங்காக வேலை செய்தா இல்லையாங்கிற பரிசோதனை நம்ம செய்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியத்தை நமக்கு உணர்த்துது ஏன்னா உடலிலிருந்து செல்லக்கூடிய நீருடைய அளவில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் போதும் சிறுநீரக செயல் குறைபாடுன்னு சொல்லக்கூடிய கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படுவதற்கு முன்பும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க அம்மாவை கூப்பிட்டுட்டு ஒரு முறை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது டாக்டர் சரண்யாவையோ சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க ஒரு முறை அம்மாவை பார்த்த பிறகு அவர்களுக்கு என்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட் தேவை இல்லை என்ன பரிசோதனைகள் தேவைன்னு நான் சொல்லித்தரேன் முறையாக அதை செஞ்சு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு புரிந்து முறையான ஒரு சிகிச்சை கொடுத்தோன்னா சீக்கிரமாக அவங்க குணமாகிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்களையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் என் பேர் கார்த்திக் மேடம் எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க வணக்கம் <laughs> 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 
சார் எனக்கு காலில் வெரி க்ளோஸ் வந்துச்சு சார் காலில் வெரி க்ளோஸ் வந்து சும் ஆயிடுச்சு சரி அது ஆப்ரேஷன் பண்ணேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணது இப்போ சரியாயிடுன்னு சொன்னாங்க நானும் ஆப்ரேஷன் பண்ணேன் சரி நான் திருப்பியும் நான் நிக்கல் போயிட்டேன் சார் திருப்பியும் கடையில் போய் நின்றேன் திருப்பியும் காலில் சும்மா வந்துச்சு சார் ஓகே இப்போ வந்து திருப்பி ஆஃபீஸில் போய் காட்டும்போது நிக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க திருப்பியும் கால் அந்த சும்மா வந்ததுனால அந்த சாக்ஸ் போடாமல் விட்டேன் சார் சரி திருப்பியும் சும்மா வந்து சார் என்ன சார் பண்ண முடியும் கவலைப்படாதீங்க இதற்கான தீர்வு சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் ஆ பொதுவாக வெரிகோஸ் வைன் ஏற்படும் போது வெரிகோஸ் வைன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களை குறைத்து அந்த இரத்த குழாய்களை பலப்படுத்துவதற்கான உடற்பயிற்சிகளை நம்ம பண்ணும்போது தான் அது சரியாகுமே தவிர வெறும் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வதால் எந்த மாற்றமும் நமக்கு ஏற்படாது அதனால் முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது இரத்த குழாய்களை பலப்படுத்துவதற்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதே போல் ஒரு முறை வெரிகோஸ் வைன் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதன் பிறகு உடற்பயிற்சிகளுக்கு நல்ல கவனம் கொடுக்கணும் ஒருவேளை அது கவனம் கொடுக்கவில்லை அப்படின்னும் போது மீண்டும் மீண்டும் கால்களில் இந்த மாதிரி புண்கள் ஏற்படுவது அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஒன்று பண்ணுங்க நீங்கள் சென்னையில் கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு வந்து ஒரு முறை என்னை நேரில் சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க நான் சில உணவு முறைகள் சில உடற்பயிற்சிகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கொஞ்சம் கரெக்டாக அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாலே சீக்கிரமாக இந்த வெரிகோஸ் வெயினும் குறையும் வெரிகோஸ் அல்சரும் வராமல் வேகமாக குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே Thank you so much for calling. Let's talk about the next call. Hello? 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 Tell me, what's your name? I'm going to talk about Raja. Where are you going to talk about Raja? I'm going to talk about Raja. Okay. Who's going to talk about Raja? Who's going to talk about Raja? Okay. You're going to talk about Raja. I'm going to talk about Raja. Okay. I'm going to talk about Raja. Okay. Let's talk about Raja. Let's talk about Raja. Let's talk about Raja. தொலைக்காட்சிய பாருங்க நான் உங்களுக்கான தீர்வை சொல்லி தரேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உணவு முறைகளில் நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாலே இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவுகள் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அதே போல் நீங்கள் டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கணும்மா ஏன்னா டயாலிசிஸ் பண்ணும்போது தொடர்ந்து அதுவும் ரொம்ப நாட்களுக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது செயற்கை சுத்திகரிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தினால குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் உடலில் இருக்கக்கூடிய உப்பை வெளியேற்ற முடியும் சில நேரங்களில் அந்த உப்புடைய அளவு அதிகமாகும் போது கூட நமக்கு நுரையீரலில் இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று பண்ணுங்க உங்களால் முடியும்னா ஒரு முறை சென்னை வந்தோ அல்லது நான் எப்போ திருச்சி வரேன்னு கேட்டுட்டு திருச்சி வந்தோ என்னை நேரில் சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன உணவு முறைகள் தேவை உடற்பயிற்சிகள் தேவை அல்லது மூச்சு பயிற்சிகள் என்ன தேவைங்கிறத சொல்லித்தர சொல்கிறேன் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணாலே இந்த பிரச்சனைகள் குறையறத நம்ம பார்க்கலாமா ஓகே நன்றிப்பா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் அட்லாஸ்ட் வெரிகோஸ் வெயின் வரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க தற்காத்துக்கிறதுக்கு அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே நிற்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது உட்கார வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அப்படின்னு வரும்போது வெரிகோஸ் மைன் நம்ம எல்லாருக்குமே உருவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது முறையான ஒரு உடற்பயிற்சி அதே போல் உணவு முறைகளில் சில விஷயங்களில் தவிர்த்தோன்னாலே வெரிகோஸ் மைன் வராமல் இருப்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக அது இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்குமே தெளிவான முறையில் பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க்யூ மேம் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்திக்கிறதுமே கேட்டு பயன்படுத்திருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்து சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் கிரிட்டிகாட்டலிங் பாய் ஃப்ரம